നമസ്കാരം തീവണ്ടി എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അല്പം ട്രെയിൻ വിശേഷങ്ങളാകാം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ ലോക്കോ 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 പൈലറ്റ് ലോക്കോ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ ആ തേത്ത് എല്ലാം ഇന്നെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി ഇന്ന് ഞാൻ അല്പം ട്രെയിൻ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വരികയാണ് മുംബൈ മലയാളികൾക്ക് ജയന്തി ജനത പോലെയും ബാംഗ്ലൂർ മലയാളികൾക്ക് അയലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് പോലെയും മദ്രാസിക്കാർക്ക് സ്വന്തമായൊരു ഒരു ട്രെയിനുണ്ട് മദ്രാസ് മെയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ മെയിൽ മറ്റുള്ള ട്രെയിനുകൾ പോലെയല്ല ഈ മദ്രാസി മെയിൽ കാരണം മലയാള സിനിമയിലെ വലിയ വലിയ നടന്മാർ മിക്കവരും മദ്രാസ് മെയിലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോച്ചിലിരുന്നാണ് കോടമ്പാക്കത്ത് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ ട്രെയിനിന് ഒത്തിരിയേറെ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഉദയനാണ് താരത്തിലെ ഉദയനും രാജപ്പനും വണ്ടി കയറി കോടമ്പാക്കത്ത് എത്തിയത് മദ്രാസ് മെയിലായിരിക്കാം കഥാകൃത്ത് അത് നമ്മോട് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈനുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും ഒന്നാണ് ഈ ലൈൻ അതായത് ചെന്നൈ പണ്ട് കൊച്ചിൻ ഹാർബർ ടു മദ്രാസ് ആയിരുന്നു മദ്രാസ് മെയിലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു സിനിമ തന്നെ മലയാളത്തിലുണ്ട് നമ്പർ ട്വൻറ്റി മദ്രാസ് മെയിൽ അത് ആ കഥ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഈ മദ്രാസ് മെയിലിൽ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ നടൻ സോമനും മോഹൻലാലും ഒക്കെയാണ് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മദ്രാസ് മെയിൽ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യ സർവീസ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ആദ്യ സർവീസ് മദ്രാസിനും കൊച്ചിൻ ഹാർബറിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു അന്ന് കരി നിന്നും പുകതൊപ്പിയും ഓടിയിരുന്ന സ്റ്റീം എൻജിനുകളായിരുന്നു ഈ മദ്രാസ് മെയിലിന് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലില് കൊച്ചിൻ ഹാർബറിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലേക്കും മദ്രാസിൽ നിന്ന് കൊച്ചിൻ ഹാർബറിലേക്കും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന നമ്പറിൽ ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴില് കൊച്ചിൻ ഹാർബറിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ലൈൻ ഇട്ടപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നീട്ടുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ ട്രെയിനിന് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഓടിയ രണ്ടാമത്തെ ദീർഘദൂര ട്രെയിനായിരുന്നു മദ്രാസ് മെയിൽ അപ്പോൾ ചോദിക്കുക ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ഏതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ മംഗലാപുരം ചെന്നൈ മെയിലാണ് ചെന്നൈ മംഗലാപുരം മെയിൽ മംഗലാപുരം ചെന്നൈ മെയിൽ അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദീർഘദൂര ട്രെയിന് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ദീർഘദൂര ട്രെയിനാണ് ഈ അതായത് കൊച്ചിൻ ഹാർബർ ടു മദ്രാസ് മെയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മെയിൽ മെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നറിയില്ലേ പണ്ട് കാലത്ത് മെയിൽ അതായത് പോസ്റ്റൽ മെയിലുകൾ ലോഡ് ചെയ്ത് വിടുന്ന അതിന് വേണ്ടി ഒരു കോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രെയിനുകൾ അന്ന് മെയിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അധികം സ്റ്റോപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം മെയിലിന് ആകെ തിരുവനന്തപുരത്തും ചെന്നൈക്കും ഇടയ്ക്ക് പത്തൊമ്പത് സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട് അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തും ചെന്നൈയും കൂടാതെ മൊത്തം ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്റ്റോപ്പുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് അങ്ങ് മാറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് എന്നാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും സർവീസ് നീട്ടി കൊടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ഈ ട്രെയിനിന് നമ്പർ വീണ്ടും ഒന്ന് മാറ്റി സിക്സ്റ്റി ത്രീ നയൻറ്റി അതായത് അറുപത്തി മൂന്ന് പത്തൊമ്പതും അറുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപതും എന്ന നമ്പർ കിട്ടി പിന്നീട് കോച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് മാറ്റിയോടു കൂടി ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന പുതിയ നമ്പറും കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനുകൾക്ക് പുതിയ നമ്പർ അല്ല അലോട്ട് ചെയ്തുകൂടി നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലും എന്ന നമ്പർ ഈ ട്രെയിനിന് അലോട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യകാലത്ത് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്ന് ഇത് സ്റ്റീം എൻജിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഡീസൽ വന്നു ഇപ്പോൾ അത്യാധുനിക ഹൈ ഹോളിംഗ് പവർ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് എൻജിനുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് കോടിക്കു മേലെ ആൾക്കാർ ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ട്രെയിനിലെ കുറച്ച് അനുഭവ കഥകൾ പറയാം അല്ലെ എൻ്റെ അല്ല ഈ യാത്രക്കാരുടെ ഒരു യാത്രക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കഥ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഞാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ്
എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മലയാള പത്രമുണ്ട് ഈ മലയാള പത്രം കണ്ടിട്ട് ഒരു ആള് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കൊച്ചിലം പറയാൻ തുടങ്ങി കൊച്ചിലം പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയെ കൂടി വിളിച്ചു ഒരു കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു കോട്ടയം രാമപുരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി ആയിരുന്നു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും കമ്പനി ഭയങ്കര കമ്പനിയായി അദ്ദേഹത്തിനെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു പിന്നെ സൗഹൃദം അങ്ങോട്ട് മുറുങ്ങി കുശലം കൂടി കൂടി സൗഹൃദം മുറങ്ങി ഒടുവിൽ ഒടുവിൽ അവർ തന്നെ അവരുടെ കാറിൽ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വീട് ടി ടി കെ ജംഗ്ഷൻ അടുത്ത വഴി എനിക്ക് അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല അവരുടെ കാറിൽ തന്നെ പോയി ടി ടി കെ ജംഗ്ഷൻ അടുത്ത് അത് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് ടി ടി കെ ജംഗ്ഷനിൽ തിരിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഓടി അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വീട് നല്ല ഡീസൻ്റാണ് ഈ ഡീസൻ്റ് ഫാമിലി കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കാർ പോയി ഇതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകില്ലായിരുന്നു കാരണം മദ്രാസാണ് ഒത്തിരി കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റവും ആ ഫാമിലിയുടെ പെരുമാറ്റവും കണ്ടപ്പോഴത്തേന് എനിക്കൊരു ഇംപ്രസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കൂടെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെന്നൈ നഗരത്തിലെത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ചെന്നൈ നഗരത്തിലെത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ പെട്ട ആ കഥ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ കഥ പുറത്തൊരാളോട് പറയുന്നത് കഥ കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള മകനും പതിനാറ് വയസ്സുള്ള മകളും പ്രിയതമയും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും അവരും നല്ല മക്കൾ അപ്പോഴാണ് ആ കഥ കേൾക്കുന്നത് ഇതുവരെ അദ്ദേഹം പറയാതെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ കഥ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലെത്തുന്നത് ചെന്നൈയിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന കഥയാണ് കഥ പത്താം ക്ലാസ് പഠനമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി തുടർന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വീട്ടിലുണ്ട് ആ പ്രാരാധന കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ചെന്നൈക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ചെന്നൈയിലെത്തിപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിനാവുന്നില്ല കുറെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു പോം വഴി കണ്ടെത്തി ചെന്നൈയിലെത്തിപ്പെടാൻ ചെന്നൈയിലെത്തിപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയണ്ടേ അദ്ദേഹം ഒരു പിച്ചക്കാരനായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം രണ്ടാഴ്ചയോളം കുളിക്കാതിരുന്നത്ര രണ്ടാഴ്ചയോളം കുളിക്കാതിരുന്നു പ കുളിച്ചുമില്ല പല്ലും തെച്ചില്ല മുടിയൊക്കെ ഒരു വകയാക്കി അവസാനം ഒരു കീറിപ്പറഞ്ഞ ഭാണ്ഡം ഭാണ്ഡത്തിനുള്ളിൽ തൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കും പത്താം ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കുറച്ച് അത്യാവശ്യ ഡ്രസ്സുകളും എല്ലാം ഭദ്രമായി പൊതിഞ്ഞ് അത് വേറൊരു കീറത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു ഭാണ്ഡത്തിനുള്ളിലാക്കി അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് പൈസ കണ്ട് അതും സേഫായിട്ട് വെച്ചു അവസാനം ഒരു എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടൊരു കീറി പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ലുങ്കി കൊണ്ട് കൊടുത്ത് നേരെ കോട്ടയത്ത് നിന്നൊക്കെ രാമപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളം കൊച്ചിയിൽ എത്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പിച്ചക്കാരൻ്റെ ലുക്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ വർഗീസിയേട്ടൻ വർഗീസിയേട്ടൻ ഒറിജിനൽ പേരല്ല കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഈ ഇത് കഥ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ മകനെ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അപ്പം അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയരുത് കഥ പറഞ്ഞുള്ളൂ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയരുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേര് പറയുന്നില്ല കാരണം പലരും ചെന്നൈയിൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാരും അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഈ പിച്ചക്കാരൻ്റെ ലുക്കുമായിട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു കോയിൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറി പറ്റി വാതിലിനോട് ചേർന്ന് നിലയിൽ തറയിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു അത് പിച്ചക്കാരനായിരുന്ന ആരോ ആരും അത്ര കാര്യമായിട്ട് ഗവനിക്കുന്നില്ല പാലക്കാട് ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനുണ്ട് എപ്പോഴും പിടിക്കപ്പെടുന്ന എന്തോ ടിക്കറ്റ് പോയിട്ടുള്ള പേടിയുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ ആരും അതിന് അത്ര ഗൗരവിച്ചില്ല ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പയ്യ ഒരു ട്രെയിലർ നടത്താമെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം പിച്ചപ്പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഓരോരുത്തരും മുന്നേ കൂടെ അമ്മ താഴെ അമ്മ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോഴത്തേന് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് തൊട്ടുകൾ നാണയ തൊട്ടുകളുടെ അദ്ദേഹം അയാളുടെ പാത്രത്തിൽ വീണു പക്ഷേ ആ പ
സൈഫ് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെട്ടി ചുമക്കണം പെട്ടി ചുമന്ന് നേരെ കുതിരോണ്ടിയിൽ കൊണ്ടു കയറ്റി കുതിരോണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലയാളാണ് സൈഫ് അതുകൊണ്ട് കുതിരോണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുതിരോണ്ടിയിൽ നേരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബംഗ്ലാവിലെത്തി ബംഗ്ലാവ് എഗ്മോറിനടുത്താണ് അപ്പോൾ ഈ ബേ എഗ്മോറിനടുത്തുള്ള ബംഗ്ലാവിലെത്തി ഓ അദ്ദേഹം പെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചാൽ വന്ന് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപാട് ഇങ്ങനെ ഓർത്തു ഓ ഇനി പെട്ടിയെത്തി ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ സായിപ്പ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് താൻ ഇവിടെ നിന്നു എവിടെ ബംഗ്ലാവിന് പുറത്ത് ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് പണിയൊക്കെ തരാമെന്ന് വർഗീയ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ വർഗീയ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ രാത്രി കഴിച്ചു കൂടി പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവിടുത്തെ കുറേ ദിവസം പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായി കുളിച്ചിട്ട് വന്ന് കുളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കുളിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കുളിച്ച് കൂട്ടപ്പനായി വന്നു കൂട്ടപ്പനായി വന്ന് വർഗീയ ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ സായിപ്പും മദാമിയും കണ്ണു കഴുകി ഉടനെ സായിപ്പ് ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യ സായിപ്പ് വർഗീയ ചേട്ടൻ സായിപ്പിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യാസത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു സായിപ്പിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി സായിപ്പ് ഉടനെ ഒരു പ്രൊമോഷനോട് കൂടി ജോലിയിൽ അങ്ങ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയാണ് കണക്കപ്പിള്ളയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കാൻ ബംഗ്ലാവിലൊരു മുറിയും കൊടുത്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹം സായിപ്പിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായി ഏതാനും വർഷത്തിന് ശേഷം സായിപ്പ് ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതാനും കുറച്ച് തുക തൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ വർഗീയ സിയേട്ടന് കൊടുക്കുന്നു വർഗീയ സിയേട്ടൻ ആ തുക കൊണ്ട് ടി ടി കെ ജംഗ്ഷന് അടുത്തുള്ള കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു അടുത്തൊരു വീടും വാങ്ങി കൊച്ചു വീടും വാങ്ങി ഒരു രണ്ട് വ്യാപാര സ്ഥാപ കടകളും വാങ്ങി കടകളും വാങ്ങി തൻ്റെ വിരുദ്ധ സാമ്രാജ്യം പയ്യെ 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 പടുത്തു ഉയർത്തി ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഫാമിലിയായി അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളും അവിടെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ പേര് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെയും കൂടി ഞാൻ വിളിച്ചവരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരാവശ്യപ്പെട്ട ഇത് കഥ നല്ലതാണ് പറഞ്ഞോളൂ പറയുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യരുത് കാരണം സമൂഹത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥാനമുള്ള രണ്ട് പേരാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം വർഗീസിയുടെ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിക്കുന്നു എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഞാനൊന്ന് ഒരു ഗുഷ്ഠേനുമായിട്ട് ധർമ്മവാരത്തിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് മൊബൈൽ കിട്ടിയ സമയം മൊബൈൽ ബി എസ് എൻ എൽ മൊബൈൽ കിട്ടിയ സമയമാണ് ഇൻകമിങ് കോള് കണ്ടു ഇൻകമിങ് കോള് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ചു ധർമ്മവാർ റണ്ണിങ് റൂം എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാലിലെങ്ങാണ്ട് ഇവരെ പോയി കണ്ടു അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും പങ്കാളിയായി വർഗീസ് ചേട്ടനെ പോലെ നിരവധി പേര് ചെന്നൈയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതം പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മലയാളികൾ മിക്കവരും മദ്രാസ് മേലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെന്നൈയിൽ എത്തിയത് കാരണം അവർക്കെന്ന ആശ്രയം ആ ചെന്നൈ മേലെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് നിരവധി ട്രെയിൻ വന്നെങ്കിലും ചെന്നൈ മേല് ചെന്നൈ മേലിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കഥ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏകാദശി എന്ന് പറ്റാ കാവരിക്കാക്കയുടെ കഥ കാവരിക്കാക്കയെ പോലെ വർഗീസിയായിട്ടും ചെയ്ത പോലെ ഇനി ആരും സായിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഷൂ തുടയ്ക്കാനോ കള്ളവണ്ടി കയറാനോ പോകരുത് കള്ളവണ്ടി കയറിയാൽ പണി കിട്ടും റെയിൽവേയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിന് നിൽക്കരുത് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത കഥയുമായി ഞാനെത്തും അടുത്ത വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാനെത്തും അടുത്ത ട്രെയിനുമായി ഞാനെത്തും അപ്പം എന്നോടൊപ്പം അടുത്ത അതിഥിയും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ